assalamu alaikum namaste dear students dear students in today's lecture we will learn about two eating disorders one is known as malnutrition and then we will discuss about food poisoning so let's start from malnutrition first of all definition what is malnutrition malnutrition is a condition that results from eating a diet in which nutrients are either not enough or too much such that the diet causes health problem dear students malnutrition ek aisa term hai jiski do categories hain ek under nutrition aur dusra over nutrition jab diet mein nutrients ki kami ho jaye तो इसको कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर लिए जाएं तो इसको कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन और दोनों की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो अब हम इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करेंगे अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन जिसकी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन देर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेल न्यूट्रिशन वन इज नॉन एज under nutrition and the other is known as over nutrition in dono ki combination ko kaha jata hai malnutrition to sabse pehle hum define karte hain under nutrition ko insufficient intake of nutrients is known as under nutrition it means the deficiency of nutrients is known as अंडर न्यूट्रिएशन इसकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसके मैं एग्जाम्पल्स आगे चलकर आपको दूंगा उसके बाद डिफाइन करते हैं ओवर न्यूट्रिशन को ओवर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रियट्स इज नॉन एज ओवर न्यूट्रिशन एक्सीज ऑफ न्यूट्रियट्स इज कॉल ओवर न्यूट्रिशन तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं उन डिजीजेज के जिसका काज अंडर न्यूट्रिशन है now two examples of the diseases due to under nutrition dear students under nutrition ki wajah se bahut sari conditions create hote hain bahut sari diseases ho jati hain magar maine sirf do examples is wajah se diye taaki video ki length kuch zyada na ho jaye to hum sirf do examples hi under nutrition mein clear karenge now the dietary protein deficiency agar diet mein protein ki kami ho jaye तो देखें कौन सी डिजीज होती है क्वाइश्योरकर डिजीज मार्क बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी अगर डाइटरी प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज रिजल्ट्स होती है क्वाइश्योरकर डिजीज दिस डिजीज क्वाइश्योरकर डिजीज यूजुअली अकर्स बिटवीन वन टू फोर इयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन आप देखें इस बेबी को क्वाइश और कर डिजीज है इसके जो सिम्टम्स आप देखें दिस इज डिस्टेंडेड एबडामिन इसको एडिमा कहा जाता है और इसकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन है इसको डरमेटाइटस कहा जाता है सो वट आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाइश और कर डिजीज एडिमा डिस्टेंडेड एबडामिन एडिमा मीन्स डिस्टेंडेड एबडामिन सीयर डिस्टेंडेड एबडामिन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिमा सेकेंड डरमेटाइटिस मीन्स स्किन इन्फ्लेमेशन स्किन इन्फ्लेमेशन और उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डाइटरी आयोडीन डिफिशियंसी अगर डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो डी एस स्टूडेंट्स एक डिजीज प्रोड्यूस होती है ग्वेटर ग्वेटर रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन देखें दिस कंडीशन इज कॉल ग्वेटर इन लार्ज मेट ऑफ थारोइड ग्लेन due to the deficiency of iodine is called goiter now goiter is characterized by swelling of the thyroid gland which is located in the neck region to dear students humne do examples clear kiye under nutrition ki wajah se jo diseases hoti hain isme ek kwai shortkar disease aur dusra goiter ab hum aate hain over nutrition aur usme jo most common problem create hota hai overweight and obesity to usko discuss karte hain abhi now the most common over nutrition problem is overweight and obesity 
how will you define overweight and obesity overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health dear students jab bahut zyada fats consume kar liye jaye to us person ko obese person kaha jata hai aur is condition ko obesity kaha jata hai now look at the photograph or picture this is obese person this condition is known as obesity तो जैसे इसके आउटकम क्या आते हैं वट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी नाउ द ओवर वेट एंड ओबेसिटी आर मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज एंड कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज तो इससे डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हार्ट के डिजीजेज जिसको हम कार्डियोवस्कुलर डिजीजेस कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है तो डी स्टूडेंट्स हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए ना कि अंडर न्यूट्रिशन होनी चाहिए ना कि ओवर न्यूट्रिशन इससे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और आज के लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है फूड पॉइजनिंग नाउ हाउ विल यू डिफाइन फूड पॉइजनिंग व्हाट इज फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग ऑल्सो कॉल्ड फूड बॉर्न इलनेस ऐसी डिजीज जो फूड के थ्रू होती है ईटिंग by eating contaminated food it is illness caused by eating contaminated food dear students we start having food poisoning when we eat a food contaminated with viruses contaminated with bacteria and contaminated with other germs as well what causes food poisoning iska cause kya hai infectious organism jo ke contaminated food mein paaye jate hain including bacteria viruses and parasites or their toxins jab wo contaminated food mein hote hain to apne toxins bhi release karte hain jiski wajah se health problem create hote hain are the most common cause of food poisoning kuch example le lete hain for example raw or undercooked meat meat ko fully cook karna chahiye poultry chicken ko bhi fully cook karna chahiye usko हाफ कुक या अंडर कुक नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से अगर उसमें जरासीम पाए जाते हैं जम्स पाए जाते हैं तो वो किल नहीं होते अंडर कुकड मीट एंड पॉलिट्री कंटेंट्स ये एक बैक्टीरिया है कैम्पाइलो बैक्टर जो कि फूड पॉइजनिंग काज करता है सेल्मोनीला ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग काज करता है एंड अदर बैक्टीरिया एज वेल डी स्टूडेंट्स ये एक फूड पॉइजनिंग का फॉर्म है जो कि कैम्पाइलो बैक्टर की वजह से होता है Compilo bacteriosis is food poisoning caused by which bacteria? Compilo bacter infection by eating raw or undercooked poultry, chicken. Or दूसरा food poisoning का एक और type है salmonellosis. It is type of food poisoning caused by Salmonella bacterium. And Salmonella infection is usually caused by eating raw or undercooked meat. पॉलिट्री एक और एक प्रोडक्ट्स तो सालमोनीला की स्पीशीज एक्स और एक प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं तो इसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग काज हो जाता है डी स्टूडेंट्स हमने फूड पॉइजनिंग का डेफिनेशन पढ़ा उसका काज पढ़ा अब हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स सिम्टम्स कैन स्टार्ट विथ आवर्स of eating contaminated food for example nausea feeling that you are about to vomit next vomiting next diarrhea next abdominal pain next fever and in the last we will discuss what is ट्रीटमेंट फॉर फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट क्या है डी स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग में जैसे कि डायरिया हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी से फ्लूड लॉस हो जाते हैं तो इसमें जो पहला ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो है फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरापी उसके बाद मेडिकेशन भी दिए जाते हैं जिसको कहा जाता है ड्रग थेरापी तो इसके दो ट्रीटमेंट हैं एक फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरापी और दूसरा ड्रग थेरापी Now fluid replacement therapy to replace fluid lost through diarrhea. उसमें salt का solution दिया जाता है Drinking plenty of liquids एक तो liquid ज़्यादा पीने चाहिए 
with oral rehydration salt solution to replace lost electrolytes ORS आपने पढ़ा होगा use of ORS oral rehydration solution help replace the fluids lost due to diarrhea मगर उसके अलावा drug therapy भी की जाती है drug therapy by using medications to treat diseases taking anti diarrheal medication ऐसे antibiotics या ऐसी medication जो diarrhea के against दी जाती है उसको क्या कहते हैं anti diarrheal medication and anti emetic anti vomiting medication तो इसमें anti diarrheal medication भी दिया जाता है और anti vomiting medication भी दिया जाता है so dear students in this lecture we have covered two eating disorders these eating disorders are malnutrition and food poisoning thank you dear students wish you all of the best